வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டக்கரான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் குழம்பு இந்த மோர் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த மோர் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ மோர் குழம்புலாம் ஊற்றி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மோர் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இது ஈஸி ஆனால் சுவை வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த வீடியோ பார்க்குற யார் வேணுனாலும் ஒரு அசத்தலான மோர் குழம்பை செஞ்சிட முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் அத்துடன் இந்த பெல் பட்டனையும் அழுத்தவும் சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலின் புதிய வீடியோக்கள் இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இந்த மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு விஷயம் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிலது அரைக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் கப்பு வந்து திருவண்ண தேங்காய் இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இந்த தோரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பை நம்ம டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இதில் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகம் இதை போட்டுக்கணும் ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இது வந்து மொதல் விஷயம் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து நம்ம மத்தில் கடைஞ்சிடணும் கடைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதை விட்டுட்டு ஒரு ஒரு சுத்து வந்து சுற்றி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்ம ஒரு ஒரு சுத்து வந்து சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதை சுற்றிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா அது திப்பி திப்பியாக இருக்காது ஸோ இந்த வேலையும் நம்ம பண்ணி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது வேலையும் பண்ணியாச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பேன் எடுத்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பேன் வந்து சூடானதும் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் விட்டு போதும் இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு வந்து பொரியணும் கொஞ்சம் ஸ்லோ வேணால் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கூட பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் தேவைப்படும் பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் இது நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து வதங்கணும் இந்த ப்ரௌன் வந்து வர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் பேன் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆனதுனால சிம்மில் வச்சுருந்தோம் நான் சிம்லே தான் வதக்கிட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து லைட்டாக மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சாச்சு அப்படி நம்ம வதக்கணும் இது வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ப்ரௌன் வந்து வர்றது ஸ்டார்ட் ஆனால் போதும் இப்போ வந்து 
வெங்காயம் வதங்கி அந்த ப்ரௌன் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ கேஸ்ட்டை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ வந்து அந்த அரைச்ச விழுது அந்த அரைச்ச விழுத நம்ம இதில் சேர்த்துடணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து தண்ணி வந்து சேர்த்து இந்த ஜாரை கழுவி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு நம்ம தேவையான மோர்க்கொழும்புக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து அழகாக கழுவி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுத சேர்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸாக நல்லா கொச்சிட்ருக்கு இந்த பச்சை வாசனைலாம் வந்து வெடிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த தயிர் நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த தயிரை அப்படியே ஊற்றிருங்க இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும் எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு மோர் குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கணும் பார்த்திங்கன்னா மோர் குழம்பு ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காகிடக்கூடாது நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம சேர்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு இன்னும் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ லைட்டாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோ தயிர் வந்து நம்ம ஊற்றிட்ட பேர் நம்ம வந்து இதை வந்து ரொம்பலாம் கொதிக்க விடக்கூடாது இப்போ நம்ம இதில் வந்து உப்பு போடணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பை நீங்கள் இங்கே தான் போடணும் ஏன்னா முதல்ல போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறோம் எவ்வளோ இதுன்றதுலாம் தெரியாது மாறிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்மளுக்கு தேவையான உப்பை வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உப்பு போட்டாச்சு இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஊற்றிட்ட பேர் நம்ம ரொம்பலாம் இதை கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது குழம்பு மாதிரி இப்போ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம கொதி ஒரு கொதி வந்தாவில் நம்ம கேஸ்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணுற வேண்டியது தான் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக தான் பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் ரொம்பலாம் வந்து கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து கேஸ்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஸோ வந்து நம்ம இப்போ வந்து கேஸ்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழைகளை வந்து நம்ம இதில் பிச்சு போட்டுருவோம் பிச்சு போட்டுட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸு அப்படியே வந்து மூடி வச்சுடணும் இந்த மோர் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா சூடாக சாப்பிட்றத விட ஆ ஆறிட்ட பேர் வந்து ஊற்றிக்கிறதுல தான் வந்து டேஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம டூ மினிட்ஸு இதை மூடி வச்சிட்டோன்னா இதோடய ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஆரியம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் வா பார்த்திங்களா நான் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் பக்காவான நம்மளுக்கு ஒரு அசத்தலான மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க செய்கிறது இந்த வீடியோ பார்த்தா எல்லாருமே வந்து உங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக ஒரு டக்கரான மோர் குழம்பை சுலபமாக பண்ணிட முடியும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இது ஒரு சூப்பரான மோர் குழம்பு நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை தான் நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் வீட்டில் மோர் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா அவ்வளோ டக்கராக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோடய இதுவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க